بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى يودع حتى يا أنكرهم قد الله عند سمسارم أدواء الله عند كلام വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ എന്തും ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഭവിക്കാനാവൂ ആസ്വദിക്കാനാവൂ അത് ഖുർആൻ്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല എന്തും അല്ലാത്ത ആസ്വാദനങ്ങളൊന്നും പൂർണമായ സുഖം നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനമാണെങ്കിൽ അത് സമ്പൂർണമായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഖുർആാനിനെയും അങ്ങനെയാണ് നാം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വായിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്കുള്ള രണ്ട് തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ മനസ്സായിരുന്നു ആ മനസ്സിൻ്റെ തടസ്സം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാം അങ് അതിനെ എങ്ങനെ അതിജയിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തേത് നാം പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം ഷെയ്ത്താനാണ് ആ ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണം ആ ഷെയ്ത്താനെ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില വഴികളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ വഴി എന്ന നിലക്കാണ് ഇഹ്ലാസ് നാം പറഞ്ഞതും പരിചയപ്പെട്ടതും ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്നെനിക്കും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കും വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായി പരിശോധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതുവരെ നാം സംസാരിച്ച ഇഹ്ലാസ് എന്നത് അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതെനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യുക എന്നതല്ല പ്രധാനം ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യുക എന്നതല്ല പ്രധാനം മറിച്ച് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാവുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അമലുകളിൽ നബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു തന്നത് അതാണ് അത് നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അമലുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഇഹ്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഖുർആൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതാണ് പ്രധാനം അത് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒന്ന് ഇഹ്ലാസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ചില ആളുകളോട് മാനസികമായി പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യനെ നിലക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കു ഇരിക്കേണ്ടത് അത്തരം പൊരുത്തക്കേടുകൾ സ്ഥായിയായ ഭാവമില്ലാതെ ആക്കാനാണ് സ്ഥായിയായ ഭാവം അത്തരം പൊരുത്തക്കേടുകൾക്ക് ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം അതാണ് മനസ്സിനെ ഞാൻ കീഴടക്കി എന്നതിൻ്റെ ഒരടയാളം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് 
പക്ഷേ ആ വെറുപ്പും വിധ്വേഷവും ഒരിക്കലും സ്ഥായിയാകാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിയുന്നത്ര നാം അത് ശുദ്ധിയാക്കണം വൃത്തിയാക്കണം കഴുകണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശൈത്താൻ്റെ അറ്റാക്ക് ശക്തമായിരിക്കും എന്നതാണ് ശൈത്താൻ്റെ അറ്റാക്ക് ശക്തമായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നാളെ നേരെ വെളുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഈ പ്രയാസം ആ പ്രയാസം മൂലം വെറുപ്പുണ്ടാവുക എന്നത് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഈ വെറുപ്പിൻ്റെ സ്ഥലം മനസ്സാണ് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പം പിന്നെ മനസ്സില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാകും ആരാ മരിച്ചാൾ അയക്ക് മനസ്സില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചാൽ എത്ര വിരോധിയായാലും ശരി അയാളോടുള്ള വെറുപ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആ അയാളെ മയ്യത്ത് കാണാൻ നമ്മൾ പോകും നമ്മൾ തന്നെ പൊന്തിച്ചു നോക്കും ജീവനുള്ള സമയത്ത് ഒറ്റ അയാളിനൊക്കെ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിലായില്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് സംസ്കരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി തസ്ബീത്ത് ചെല്ലും എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു മനസ്സ് പോയി ഒരു മനസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല ആ കൂട്ടിമുട്ടലല്ല ഏറ്റുമുട്ടലല്ല ഏറ്റുമുട്ടലല്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായ നല്ല മനുഷ്യൻ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു അനുഭവം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായ ഒരു പുരുഷനും തമ്മിൽ ഞാൻ ആ വയസ്സ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ആ ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ അസ്വാരസ്യമാണ് ഭയങ്കരമായ അസ്വാരസ്യം ഒരുപാട് സിറ്റിങ് ഇയാൾ നടത്തി എത്ര തന്നെ ആയിട്ടും ശരിയാകില്ല ആകണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമല്ലോ അവർ തമ്മിൽ തെറ്റരുതായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമല്ലോ അപ്പം എന്താണ് വഴി ഇവരെന്ന് ശരിയാക്കാൻ നന്നാക്കാൻ എന്താണ് വഴി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ സ്ത്രീ സമ്മതിക്കൂല എന്ത് കാരണം ഇത് മാത്രം ഈ പുരുഷനിൽ നിന്ന് അവർ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഇവർ സംസാരിക്കാൻ വന്ന് ഇരിക്കുക അവസാന വട്ടമാണ് ഇന്നെന്തായിരുന്നാലും രണ്ടാലൊന്നാക്കണം ഒന്നുകിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു തലാക്ക് വാങ്ങിത്തരണമെന്നാണ് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു തലാക്ക് വാങ്ങിത്തരണമെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താ എന്താണ് വഴി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു വിവരം കിട്ടി ഈ ഇയാൾക്ക് വിരോധമുള്ള ഈ പെണ്ണിന് വിരോധമുള്ള ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരു വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിവരം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തിന് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇയാൾക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭർത്താവിന് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ മരിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ അയാൾ മരിച്ചു പോയി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്തുണ്ടാകാൻ ആളെ ചോക്കുവിനി എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്ന് എനിക്ക് ആ മുഖം കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓടുകയാണ് എങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി കാണാതിരുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുക കരഞ്ഞിട്ടും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടും ഓടുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചേ ആരും വന്നിട്ടില്ല നന്നാക്കാൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നേ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ഇയാളുടെ മനസ്സ് പോയി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് 
അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പല വൈരങ്ങളുള്ള ആളുകളെ കാണാം മരിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ പറയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരിച്ചിട്ടും കൂടി അവനൊന്ന് വന്ന് നോക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ചില ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അത് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം പോകാറുണ്ട് ഇതൊരു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനസ്സ് പോയതുകൊണ്ട് ഒരു മനസ്സ് പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വൈ ദൂസ് സുബിജത്ത് പിന്നെ സംഭവിക്കണ എപ്പോഴാണ് ഇനി അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അതുവരെ ഈ മനസ്സ് ഇയാളുടെ കൂടെയില്ല മനസ്സ് പോയാൽ വെറുപ്പ് പോകും വെറുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം മനസ്സാണ് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ ഫലഹ മൻ സക്കാഹ എന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിനെ വിമലീകരിക്കണം ശുദ്ധിയാക്കണം സംസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാ ഒക്കെ മാറും എപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മരിക്കണം മരിച്ചാൽ മാറും അതാണ് അതിന് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടഗ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ ശൈത്താൻ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചത് കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇഹ്ലാസിൽ അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇഹ്ലാസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ ഇഹ്ലാസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ഒരു ചുക്കു സംഭവിക്കൂല ഒന്നും സംഭവിക്കൂല സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല നോക്കൂ ഇഹ്ലാസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതാണ് എൻ്റെ അമലുകളിൽ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഷെയ്ത്താന് കയറാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ഇഹ്ലാസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇഹ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ രതുവാനും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ രതുവാനും അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അതാഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അല്ലേ അതാണ് പരിശു എന്ത് അമലും എന്തായാലും ശരി എന്ത് അമലായാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ചെറുത് പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി ഉമ്മ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണത് നോക്കൂ സൂറത്ത് ഫത്തഹ് നമുക്കറിയാം സൂറത്ത് ഫത്തഹിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു വചനമാണ് മുഹമ്മദ് റസോലുള്ള എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സൂറത്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അൽ ഫത്തഹ് ആ സൂറത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വചനമാണ് സൂറത്ത് ഫത്തഹിലെ കണ്ടില്ലേ മുഹമ്മദ് റസോലുള്ള എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വചനമാണ് محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نقرنا عن الله دوك له نمك عاوشي الله دعنا أدت وري تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ും നിനക്ക് അവരെ കാണാം അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ വല്ലദീന മാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ എബിത്തിരുബേനയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ റുക്കാൻ സുജതൻ അവർ റുക്കൂഴിലും സുജൂതിലുമാകുന്നത് നിനക്ക് കാണാം റുക്കൂഴ സുജൂത് നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരത്തിലാണല്ലോ അത് രണ്ടുമുള്ളത് റുക്കാൻ സുജതൻ അവർ റുക്കൂഴിലും സുജൂതിലുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നിനക്ക് കാണാം എന്തിനാണ് അവർ റുക്കൂലും സുജൂതിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് അള്ളാഹു ഫർലാക്കി വാജീവാക്കി അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ആണോ അല്ല 
അതാണ് ഇഖ്ലാസ് എന്തിനാണ് നോക്കൂ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് എബ് തകൂന എബ് തകൂന അവർ തേടുന്നു എന്താ തേടുന്നത് അവർ ഫതുലൻ മിനല്ലാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഫതൽ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതിലില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപാദത്തുകൾ ശരിയാവുകയില്ല അതാണ് നമ്മൾ നോക്കൂ നമുക്ക് നമ്മൾ ബാങ്ക് കെട്ടു ബാങ്ക് കെട്ടു പള്ളിയിൽ പോയി നമ്മൾ ജമാറ്റായിട്ട് നമസ്കരിച്ചു നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ നമസ്കാരം കബൂലാക്കിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്രയും ചെയ്തതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒക്കെ ചെയ്യണേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്കൊക്കെ പലർക്കും ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ സിമ്പിളാണ് ഈ അഴിബാദത്തുകളൊക്കെ ആണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അഴിബാദത്തുകൾ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥയായിട്ടോ ഞാൻ പറയണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇഖ്ലാസിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും അവരവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു വേറെ ആരെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തിനാ നിസ്കരിച്ചത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സിമ്പിളായാണോ നമസ്കരിച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഞാൻ നമസ്കാരം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ സമയത്ത് അതും ഒരു വല്ലാത്ത സമയമാണല്ലോ ഇതിവിടെ വന്നു കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാ അതാണ് എബുത്തൂന ഫതുലമ്മിനല്ലാ എല്ലാത്തിലും അത് വേണം ഫതുൽ വേണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അഴിബാദത്തുകൾ മുഴുവൻ അഴിബാദത്തുകളിൽ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി കിട്ടണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതലും എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ എൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ച് കയറ്റി ഇരുത്തി അവനെ ചുംബിച്ചെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതലിൽ നിന്നുണ്ടാകണം ആഗ്രഹിക്കണം നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതൽ അതിൽ കിട്ടാൻ എബ് തകൂന ഫതുലമ്മിൻ അള്ളാ പോരാ അടുത്ത വാചകം വ റിദ്വാന റിദ്വാൻ കിട്ടണം തൃപ്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കിട്ടണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് കിട്ടണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ വിചാരത്തിലും വികാരത്തിലും ഇത് രണ്ടും വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അത് ആലോചിക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പല വലിയ വീടുകളുടെ ഒക്കെ മുൻഭാഗത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചൊരു വാചകമുണ്ട് ഹാദ മിൻ ഫതലി റബ്ബി ഹാദ മിൻ ഫതലി റബ്ബി വല്ലാത്ത വാചകമാണ് വല്ലാത്ത വാചകമാണ് ആ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒരു ഫ്രെയിം ഒരു പിക്ചർ എന്നുള്ള നിലക്കാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നുമില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ വാചകത്തെ അറിഞ്ഞാണോ ചെയ്തത് അതാണ് ആ വാചകം ഹദാമിൻ ഫതിൽ റബ്ബി ഇന്ന് സുഭാനല്ല ഞാൻ ഇന്ന് മകരിപ്പ് നിസ്കരിച്ചത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടണം ഹദാമിൻ ഫതിൽ റബ്ബി ഒരു വല്ലാത്ത സംഭവമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മകരിപ്പ് നമസ്കാരം എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അനുഭൂതി കിട്ടി സുഖം കിട്ടി സന്തോഷം കിട്ടി ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ രണ്ടിറക്കായത്ത് ഞാൻ ദുഹ നമസ്കരിച്ചു ഓ അതൊരു വല്ലാത്ത നമസ്കാരമായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ അതാ മിൻ ഫതൽ ഇറപ്പി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് റിദ്വാനാണ് തൃപ്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കിട്ടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം 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 സുഹ്തല്ല റിദ്വാൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് സുഹത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപ്പമല്ല വെറുപ്പല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് തൃപ്തിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അനുഭവപ്പെടണം അനുഭവപ്പെടണം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വേണ്ട ഈ ഹിലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവപ്പെടും ഈ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഹ്ലാസിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 
നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മാത്രം നോക്കൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മാത്രം പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശുഷ്കമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തികയാത്ത വിധം ശുഷ്കമാണ് ന്യൂനതകളുള്ളതാണ് കുറവുകളുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭാദത്ത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കില്ലേ അല്ലേ ഏത് അമ്മലും പരിശോധിക്കേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത ശുഷ്കമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ന്യൂനതകളുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കാവുന്ന കൂലിയേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്വരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറ്റമില്ലാത്ത ഫതലും അറ്റമില്ലാത്ത ഋതുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ അറ്റമില്ലാത്ത ഫതല അറ്റമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അറ്റമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രീതിയും അത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു അവന്റെ മഹത്തായ ഫതല് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നതല്ലാതെ കൂലി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ മാത്രം ഫിറ്റല്ല പരിപൂർണമല്ല നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് നാം അറിയണം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതല് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരണം അങ്ങനെ ആയി ആയി നമ്മളെ അമലുകൾ നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടും ഇഹ്ലാസുള്ളതായി കിട്ടും ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതല് എനിക്ക് കിട്ടിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രതുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ എബ്തൂന ഫതലം മിൻ അള്ളാഹി വനുതുവാന ആഗ്രഹിച്ചോ മുസാഫ് കയ്യിലെടുത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു ചിന്ത ഒരു ജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊബ് ഓതി തീർക്കണം എന്നതായിരുന്നോ പോരാ പോരാ അതിനപ്പുറമുള്ളതായിരിക്കണം ഇഹ്ലാസിന്റെ ചിന്ത അതാണ് എബ്തൂന ഫതലം മിൻ അള്ളാഹി വരുതുവാന അതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ടല്ലോ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലെ അവസാന ഭാഗം ഇന്നല്ലദീന അമനു നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനമാണെന്ന് ഓർമ്മ അതെ ഇന്നല്ലദീന അമനു വാമിലുസ്സാലിഹാറ്റി കാനച്ചിലഹും ജന്നാത്തുൽ ഫിർ ദൗസി നുസുല്ല നമ്മളെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഓതനാണല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓതിയൊക്കെ ജന്നാത്തിൽ അവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കും നിത്യവാസികളായിരിക്കും പുതുമെന്നല്ലോ അടുത്ത വാചകം ഭയങ്കര പുതുമുള്ളതാ അതിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ടുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിധമായിരിക്കും അവർ അതിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ടുമാറാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ ഇത് നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഉണ്ടാക്കിയ വീട് അത് എത്ര വിശാലമാണെങ്കിലും എത്ര സൗകര്യമുള്ളതാണെങ്കിലും എത്ര ആർഭാടമുള്ളതാണെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് അടുക്കള മാറ്റണം എന്ന് തോന്നും അല്ലേ ആദ്യം അതാ തോന്നല് അടുക്കള മാറ്റണം തോന്നും പിന്നെ ഈ സിറ്റ് ഔട്ട് അത് ശരിയായിട്ടില്ല ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ആ ഇനി ഇതൊക്കെ നോക്കൂ അതിലേറെ രസമുണ്ട് എന്താ പറയോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും കിശയിൽ പൈസ ഒക്കെ മാറ്റി ഭയങ്കരമായ മോഡിഫിക്കേഷനാ 
ഇതെന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമുക്ക് പുതിയത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമല്ലോ അല്ലെ അതിനുള്ള ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നേ മാറണം 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 തോന്നണം ഇനി ഇതൊക്കെ മാറ്റി കിശേൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലോ രണ്ടു ദിവസം നമുക്കൊന്ന് മലേഷ്യയിലോ സിംഗപ്പൂരിലോ യൂറോപ്പിലോ ഒരാഴ്ച ഒരു മാറ്റം ഒരു ചേഞ്ച് എന്നാ പറയാ അല്ലേ ഒരു ചേഞ്ച് എന്നാ പറയാ ഖാലിദീന ആ പദമാണ് ഞാൻ എബുത്തകൂന പറഞ്ഞിട്ട് എബുഗൂൻ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവിശാലമായ സുഖാഢംബര സമ്പൂർണമായ ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നബി തിരുമേനി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു തന്നത് അതാണ് ഇഹ്ലാസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല ഇഹ്ലാസ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് വല്ലാത്തൊരു പദമാണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് നോക്കൂ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ഒന്നായിരിക്കും അഥവാ ഇനി ഐഷാൻസ്കരിക്കാണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നിസ്കാരത്തിന് നാല് റക്കായത്താണ് അല്ലേ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം ഒന്നാണ് രീതി ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇനി ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സുഹൃത്ത് യൂസുഫിൽ യൂസഫ് നബിയുടെ കഥ പറയുന്നിടത്ത് സുഹൃത്ത് യൂസുഫിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ ദീർഘമായ ആയത്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കിട്ടിയോ കണ്ടില്ലേ അവർ രണ്ടു പേരും വാതിൽക്കലേക്ക് മത്സരിച്ചോടി അവർ രണ്ടു പേരും വാതിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് മത്സരിച്ചോടി ആരാ രണ്ടു പേര് യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമും രാജ്ഞിയും അല്ലെ ഇമ്രത്തുൽ അസീസും രണ്ടാളും മത്സരിച്ചോടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടാളും ഓടിയത് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിനാണോ ണോ അല്ലല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം ഓടിയത് തെറ്റിലകപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് രാജ്ഞി ഓടിയതോ നികൃഷ്ടമായ തെറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ ആണോ അല്ലേ യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം ഓടിയത് തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇമ്രത്തുൽ അസീസ് ആ രാജ്ഞി ഓടിയത് ആ നികൃഷ്ടമായ മോശമായ തെറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ രണ്ടാളും ചെയ്തത് ഒരേ പണിയാണോ ആണോ രണ്ടാളും വാതിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് മത്സരിച്ചോടി രണ്ടാളും ചെയ്തത് ഒരേ പണിയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ യൂസുഫ് ചെയ്തത് സൽക്കർമ്മമാണ് ഇമ്രത്തുൽ അസീസ് ചെയ്തത് ദുഷ്കർമ്മമാണ് ഫിസിക്കലി രണ്ടും ഒന്നാണ് മാറ്റിയതെന്താ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരമാണ് അതാണ് ഇഹ്ലാസ് അതാകുന്നു ഇഹ്ലാസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്കൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു അയാൾ പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ നമ്മളോട് സഹായം ചോദിച്ചു നമ്മൾ എല്ലാവരും അയാൾക്ക് സഹായം കൊടുത്തു എല്ലാവരും ചെയ്തത് ഒരേ പ്രവർത്തനമാണ് പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഈ പറഞ്ഞ ഇഹ്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല നമുക്ക് ഇഹ്ലാസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിനനുസരിച്ച് കിട്ടും ഇഹ്ലാസ് നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറോ അതിലധികമോ ഇരട്ടി കിട്ടും നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ 
അതാണ് സംഭവം അതാണ് സംഭവം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു നാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വരുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്നു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാന്മാർ നമ്മളായിരിക്കും ഈ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് മാത്രങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി രണ്ടാളും ചെയ്തത് ഒരേ പണിയാണ് പക്ഷേ രണ്ടാൾക്കും രണ്ടാൾക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല ഒരേ ഉദ്ദേശമായിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നൂറ് ശതമാനം ഹൃദയത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടേ വരാവൂ ഹൃദയത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടേ വരാവൂ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരരുകയേ വരികയേ ചെയ്യരുത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരികയേ ചെയ്യരുത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു ആമലും ചെയ്യരുത് ഒരു ആമലും ഇഷ്ടമാണ് ഇഹ്ലാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇഷ്ടം എന്ന പദം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇഹ്ലാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചെയ്യേ ചെയ്യരുത് ഒന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളിയാഴ്ച കേൾക്കാറുള്ളതാണല്ലോ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു സതക്ക ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അതിനോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു അവർ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു ആർക്കാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മിസ്കീനിന് യത്തീമിന് അസീർ തടവിൽ കിടക്കുന്നവൻ അസീർ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനും കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഇഹ്ലാസിന്റെ അടി ഹുബ് വേണം സ്നേഹം വേണം കൊടുക്കുന്നതിനോട് സ്നേഹം വേണം കൊടുക്കുന്നവനോട് സ്നേഹം വേണം ഈ രണ്ട് സ്നേഹവും വരേണ്ടത് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരാനുള്ള ഫതലും രതുവാനും തരാനുള്ള റഹ്മാനും റഹീമും വധൂതുമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ ഒരു റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്തയായിരിക്കണം അതാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്നേഹങ്ങൾ കൂടിച്ചേരണം അപ്പോഴേ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴേ ഇഹ്ലാസ് വരും അതാണ് ഇഹ്ലാസ് സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഇഹ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല നമുക്ക് സ്ഥല നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇനി ഈ നിസ്കരിക്കാൻ പോകേണ്ടത് നമസ്കാരത്തോടുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാകണം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാകണം ഒരു മനുഷ്യനും വെറുപ്പോടു കൂടി നിസ്കരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇനി കുറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ഇശ നിസ്കരിക്കണ്ടേ വേണ്ട നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈശാ നിസ്കരിക്കണം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിക്കോ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഈശാ നിസ്കരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ സ്നേഹം പോകും ഇഷ്ടം പോകും ഇഷ്ടം പോയാൽ ആര് പോവും ഏഹ് ഇഹ്ലാസ് പോവും അതാണ് നിങ്ങൾ കുറുവാൻ പഠിക്കാൻ വരുന്നു ഇവിടെ ആയിട്ടല്ല എവിടെ ആയാലും അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോയിക്കൊള്ളി സ്നേഹിച്ചിട്ട് പോകണം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോകണം നോക്കൂ സ്നേഹിച്ചും ആഗ്രഹിച്ചും ഇഷ്ടപ്പെട്ടും പോയാൽ നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നൂല നിർത്താൻ തോന്നൂല അതാണ് സഹാബികളൊക്കെ നിസ്കരിച്ച നമസ്കാരം അതായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ആ സ്നേഹം ഇഷ്ടവുമാണ് ആ നമസ്കാരം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മാർ ബിനു യാസിറിൻ്റെയും അബ്ബാദ് ബിനു ബിഷറിൻ്റെയും ചരിത്രം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തായിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായത് 
അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷറിന് മൂന്ന് അമ്പുകൾ നിരന്തരം ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വന്ന് തറച്ചു തറച്ചു ഇയാൾ അമ്പിങ്ങനെ ഉരിടുക രക്തങ്ങനെ ഒലിക്കുക ചീറ്റാണ് അമ്പാണല്ലോ മുട്ട് സൂചിയല്ല അമ്പുകൾ എടുത്താൽ രക്തം ചീറ്റാണ് മൂന്നാമത്തേത് അസഹനീയമായിരുന്നു അസഹനീയം എങ്ങനെയോ നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി അമ്മാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അമ്മാറിനെ വിളിക്കുകയാണ് അബ്ബാത്ത് അപ്പൊ അമ്മാർ ചോദിച്ചില്ലേ എന്താ ഇത് രക്തങ്ങനെ ഒലിച്ച് പുഴയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ രക്തപ്പുഴ അബ്ബാദിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്തമാണ് ഒരു വല്ലാത്ത സംഭവം അല്ലേ ആ സമയത്ത് എന്താണ് അബ്ബാദ് പറഞ്ഞ മറുപടി അമ്മാർ ചോദിച്ചല്ലോ എന്താ നിനക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ അമ്പ് വന്ന് തറച്ചപ്പോ നിനക്ക് എന്നെ ഉണർത്താമായിരുന്നില്ലേ എന്താ മറുപടി എന്താ മറുപടി എനിക്ക് ഈ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഖുർആാനിൻ്റെ മധുരം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അനുഭവം കണ്ട് എനിക്കത് നിർത്താൻ തോന്നിയില്ലാണ് ഏതായിരിക്കും അത് അതിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹമാണ് നോക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരാളോട് നാം സംസാരിക്കാനിരുന്നാൽ സമയം അറിയൂല അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊതുക് അടിച്ചറിയോ കൊതുക് അങ്ങനെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേണ്ടി ഭൗതികമായ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഹ്ലാസുണ്ട് അവിടെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊന്നും അറിയില്ല ഒരു സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ കുട്ടി അറിയില്ല എന്താ അറിയാത്തത് ഇഹ്ലാസിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാ ഇതിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാ ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഭൗതികമായ വിഷയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇഹ്ലാസാണ് അവിടെ എന്തോ ഭൗതികമായ ഒരു ഭ്രമമാണ് ഒരു സുഖമാണ് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തമായ സുഖം നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അത് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പരതേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് അപ്പൊ സ്നേഹം ഇഷ്ടം അതൊക്കെ ഏത് കർമ്മങ്ങളോടും ഉണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാത്ത പണിക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം അവസാന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ലൻതനാലുൽ ബിറ മിമ്മ തുഹിബൂൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലായത് ലൻതനാലുൽ ബിറ ഇത് പച്ചയാണ് കിട്ടൂല നെയ് പുണ്യം കിട്ടുകയില്ല ലൻതനാലുൽ ബിറ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടുകയില്ല ഹത്ത തുൻഫിഖു മിമ്മ തുഹിബൂൻ ചിലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ചിലവഴിക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാകണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കല്ലേ എന്തിനാ പറയും അതാണ് ഇഹ്ലാസ് വേണ്ടാത്തതേ കൊടുത്ത് ശീലിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടാത്തത് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ശീലിച്ചത് വേണ്ടത് കൊടുത്ത് ശീലിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുത്തത് ശീലിക്കണം അതാണ് ഇഹ്ലാസ് വേണ്ടാത്തത് കൊടുക്കാനാണ് ഭൂതി വരുന്നതെങ്കിൽ അറിയുക ഈ സാധനം പോയി ഇഹ്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ പറയുക എൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത അവസാനത്തെ ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു താല സഹാബികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആരെപ്പറ 
ഹാപ്പികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഇഷ്ടല്ല ഇഷ്ടത്തിന് അപ്പുറത്തൊന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരെ അല്ലേ അറിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം ഒരു പരിധിയല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറം അതാണ് ഇഹ്ലാസിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ആയത്തിലുള്ളത് ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا سوره حج كنت له سوره حجرات ها ولو كان بهم ومن يوقش حن نفسي ايسر ها حشر عشر اه اوكي حشر سبحان الله استغفر الله يؤثرون على انفسهم كتبوا അൻപത്തി ഒമ്പതല്ലേ അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറത്ത് അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറത്താണ് ആയത്ത് ആരംഭിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് വല്ലദീന തബവ്വ ഉദ്ധാറ വൽ ഈമാൻ ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തായിരിക്കും അല്ലേ അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒമ്പത് അതെ കണ്ടോ والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويثيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه ഒരു വല്ലാത്ത ആയത്ത ഇഹ്ലാസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയാണ് ഈ വചനം ഏറ്റവും ഉന്നതി വല്ലദീന തബവ്വ ഉദ്ധാറ വല്ലദീന തബവ്വ ഉദ്ധാറ വൽ ഈമാന മിൻ കബിലിഹിം അവർക്ക് മുമ്പ് മിൻ കബിലിഹിം അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹാജിറുകളാണ് അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദാറ വീട് താമസിക്കാനല്ലേ വീടും വൽ ഈമാന ഈമാനും ഒരുക്കി വെച്ചവർ അതും അൻസാറുകളാണ് അൻസാറുകളാരാ അവർ മുഹാജിറുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പായി അവർക്ക് വേണ്ടി താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവർക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിശ്വാസികളായവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വരാനേ മുഹാജിറുകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വീട് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ നാട് നന്നായിട്ട് കാര്യമല്ല ആ നാട്ടിലുള്ളവർ നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഒരുക്കും എന്ന ഉറപ്പുണ്ടാകണം അതാണ് ഈമാൻ ആ ഈമാൻ അവർക്ക് കിട്ടി ഈ അൻസാറുകൾക്ക് കിട്ടി വല്ലദീന തബവ്വ ഉദ്ധാറ വൽ ഈമാന മിൻ കബിലിഹിം യുഹിബൂന ഓ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആര് മൻ ഹാജറ ഇലൈഹിം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാം വെടിഞ്ഞ് വന്നവരെ ഹജറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ചു വെടിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് യുഹിബൂന മൻ ഹാജറ ഇലൈഹിം എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയല്ലേ വന്നത് മുഹാജിറുകൾ വന്നത് ഇതേയുള്ളൂ വെറും കൈയോടു കൂടി ഒരു സാധനവുമില്ല ഒക്കെ കെട്ടി ഭാണ്ഡമാക്കി തലയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കി പക്ഷേ സമ്മതിച്ചില്ല ബോർഡർ കിടക്കണോടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുറേശികളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ഒന്നും വെറും കൈ ഇവിടെ വന്നത് എന്നിട്ടും 
എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സ്നേഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അതാണ് ഈ ഹിലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാഹു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം തരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ആ രംഗത്തെ ഇഹ്ലാസ് പരിശോധിക്കാനാണ് ഒരാളുടെ വീട് പൊളിഞ്ഞു വീണിട്ടേ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നാൽ എന്താ എന്താ പറയാ ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് റൂമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒന്നിൽ ഞാനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ആരും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതാണ് ഇഹ്ലാസിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്നേഹമല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് പോരാ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും ഒന്നും ഹാജത്തൻ ഒരാവശ്യവും ഒരാവശ്യവും ഉണ്ടായില്ല മിമ്മ മിമ്മ ഊത്തു അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹാജിറുകൾക്കാണ് മുഹാജിറുകൾക്ക് പകത്ത് കൊടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരാവശ്യം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതേ അല്ല ഒന്നും അപ്പുറത്തുള്ള റൂം അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഏ അതിപ്പോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് ആർക്ക് തോന്നിയില്ല അൻസാറുകൾക്ക് തോന്നിയില്ല ഒരിക്കലും ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വലായ ജിദൂനഫി സുദൂരിഹിം ഹാജത്തമ്മിമ ഉതു ഇനി അതിന്റെ മാക്സിമം ആണ് ഇഖ്ലാസിന്റെ മാക്സിമം നോക്കിക്കോ വയൂസിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം വയൂസിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം വലൗ കാന ബിഹിം ഖസാസ വയൂസിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം അവർ അവരുടെ സന്തത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കാൾ അവർ ഈ മുഹാജിറുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു എങ്ങനെ സാധിച്ചേ ആ ഇനിയൊരു വാചകണ്ട് അവർക്ക് പട്ടിണിയായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമത് പട്ടിണി കിടന്നു ആര് അൻസാറുകൾ പട്ടിണി കിടന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മുഹാജിറുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാജറൈ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇഹ്ലാസ് കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു അമല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്ഷീണം വരൂല പ്രയാസം വരൂല നഷ്ടബോധം വരൂല ഒന്നും വരൂല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിരും ആരാ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ആരാ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ പറയേണ്ടത് ഈ തർക്കം തീരൂല ഏതുവരെ ഈ ഹുബ് കടന്നുകൂടണം ചെയ്യുന്ന അമലുകളെ കുറിച്ച് എന്ത് വേണം ഏ നിങ്ങൾ പറയണില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണില്ല എന്നാ കേട്ടോ അതാണ് പ്രശ്നം എന്ത് വേണം ഹുബ് വേണം സ്നേഹം വേണം ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവും സ്നേഹമല്ലെങ്കിൽ തർക്കിക്കും എല്ലാ തർക്കങ്ങളും ഇപ്പൊ നടക്കണം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തോട് ഹുബില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹുബ് വന്നാൽ മത്സരിക്കും മത്സരിക്കും ചെയ്യാം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സാധനം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കൂലേ ക്യൂ നിൽക്കൂലേ തിരക്കൂലേ എന്താ തിരക്കാത്തത് ഇവിടെ ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കഥയുടെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തെക്കാൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തെക്കാൾ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ ആർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഈ വന്ന മുഹാജിറുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ഇതിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം പറയണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏ അത്ഭുതല്ലേ 
ലോക ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല അതാണ് അത്ഭുതം അത് റസൂല്ലി സല്ലാസ്വല്ലമ്മ ഒരു സമൂഹത്തിന് നൽകിയ തെർബിയത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണത് തെർബിയത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇഹ്ലാസില്ലാത്ത ഒരു അമലും റസൂലുള്ള പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയില്ല വേണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് പോന്നാ പറഞ്ഞത് പോകാനാ പറഞ്ഞത് ഇഹ്ലാസില്ലാത്ത അമലുകളുടെ അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു വഹി നൽകി തിരുമേനിക്ക് വഹി നൽകി വേണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലി വല്ലമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു പാപം മനുഷ്യൻ അയാളെ തിരുമേനി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ വിരുന്നുകാരൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വിരുന്നുകാരൻ തിരുമേനി ചോദിക്കുകയാണ് ആരുണ്ട് എൻ്റെ വിരുന്നുകാരനെ സൽക്കരിക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡിയാ കാരണം റസൂലിനെ അവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു റസൂലിനെ ഒരു നേതാവായി കാണുകയല്ല ചെയ്തത് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു റസൂൽ തിരിച്ചു റസൂൽ തിരിച്ചു അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആ സൂറത്തുൽ ഫത്തഹിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് ഞാൻ അതിൽ ഒരു വാചകയെ പറഞ്ഞോളാം അതിന്റെ ഒപ്പുറത്ത് എന്താ മുഹമ്മദ് എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയും റഹീം അതിന്റെ ജന്മ ബഹുവചനമാണ് റുഹമ അവർ പരസ്പരം റഹ്മത്തുള്ളവരായിരുന്നു റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്നേഹമൊന്നും അല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് നല്ല പറഞ്ഞേ ആ സ്നേഹമല്ല അതായിരുന്നു എല്ലാവരും റെഡി അവസാനം ഒരു മനുഷ്യന് ഇവരെ കിട്ടി റസൂലിന്റെ ഈ വിരുന്നുകാരനെയും കൊണ്ട് ഇയാളെ അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ആ കുടിലിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയും അതിന്റെ ആറു മക്കളും ഉണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്കാണ് ഈ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇയാളെയും കൊണ്ട് ചെല്ലണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു റസൂലിന്റെ ഒരു അതിഥി ഉണ്ട് വിരുന്നുകാരൻ എന്താ നമുക്ക് സൽക്കരിക്കാനുള്ളത് എന്നാ അപ്പൊ ആ പെണ്ണിങ്ങനെ ഇതാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അതാണുള്ളത് ഒരാക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം തികയില്ല ഈ മക്കൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊരു ഇത് കഥയല്ല കേട്ടോ ഇത് ജീവിതമാണ് തിരുമേനി സലഹ് അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെ എന്താണ് ഈ തെർബിയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തെർബിയത്ത് എങ്ങനെയാണ് തെർബിയത്ത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് വല്ലാത്ത സംഭവം നോക്കൂ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മയെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഹ്ലാസ് കിട്ടൂല റസൂലിനെ പഠിക്കണം റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മയെ പഠിക്കണം എന്തായിരുന്നു റസൂൽ എന്ന് എന്തായിരുന്നു റസൂൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്കരിച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നബി സല്ല ഒരു സ്വാധീനിച്ച തന്നെ സ്വാധീനിച്ച നൂറാളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയല്ലോ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇവിടെ എന്തോ ആയിരുന്നു എന്ന് ചരമ രക്തസാക്ഷി ദിനം അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷി ദിനമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടോ മൈക്കൽ ഹാർട്ടിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാരാ ഏ മുഹമ്മദ് നബി അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഗാന്ധിജി അതിൽ എത്രാമത്തെ ആളാ മഹാത്മാവെന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗാന്ധിജി എത്രാമത്തെ ആളാ ില്ല അതിലില്ല ഞാനിതൊരു ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് എന്തായിരിക്കണം സംഭവം അതാണ് വിഷയം ഇതൊന്നും വെറുതെ വരുന്നതല്ല വെറുതെ വരുന്നതല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലി സ്വലം മതി ഈ ഈ ടീമിനെയാണ് വളർത്തിയത് നീ ഇതാണ് ടീം എന്നിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഇയാൾ പറയാണ് മക്കളെ ഉറക്കിക്കെടുത്താൻ 
മക്കളെ താരാട്ട് പാട്ട് പാടി ഈ പെണ്ണുറക്കി എന്നിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെക്കാണ് ആ ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ തികയില്ല ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ തികയില്ല അത് കത്തിച്ച് വെച്ച വിള വിളക്കിൻ്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ അതിഥിയെങ്ങാനും ഭക്ഷണം കാണുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ആ വിളക്ക് കെടുകയാണ് വിളക്ക് വിളക്ക് കെടുകയാണ് വിളക്ക് കെടുത്തല്ല ആണ് കെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടതുപോലെ ഇയാൾ ചെയ്തു ഇരുട്ടാണ് ഇയാളിങ്ങനെ കൈ വെച്ചു ഭക്ഷണത്തിൽ അയാളും കൈ വെച്ചു പക്ഷെ ഇയാൾ ആ കൈ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഇതിലുള്ള മുഴുവൻ ഈ മനുഷ്യൻ തിന്ന് തീർത്ത് എന്താ പ്രസംഭവം ഇത് ഐഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഫജർ നിസ്കരിക്കാൻ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി റസൂൽ തൻ്റെ പള്ളിയിൽ നബി ഫജർ നിസ്കരിച്ച് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് നബി പറഞ്ഞ വാചകം രണ്ട് രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് ഒരടിമയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു ചിരിച്ചു പോയി ഓഹ് അള്ളാഹു ചിരിച്ചു പോയി ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു ചിരിച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹു വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു എന്നാണ് അള്ളാഹു വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ വചനം വരുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പോരും പോരും തെറ്റലും പ്രശ്നങ്ങളുമായാണ് നമ്മൾ നടക്കണത് നമുക്കിതിലേക്ക് എത്തുക നമ്മൾ കാരണം ഈ പോരിൻ്റെയും തർക്കത്തിൻ്റെയും തെറ്റലിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ഷെയ്ത്താനാ ഷെയ്ത്താനാ ഷെയ്ത്താനുള്ളവർത്തി ഇഹ്ലാസ് വരൂല അതാണ് ഈ ഷെയ്ത്താനെ ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കാത്ത കാലത്തോളം വരൂല അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ആ ആയത്തിൽ അടുത്ത വാചകം നോക്കൂ വമയൂഹനഫ്സിഹി ആർക്കാണ് അവന്റെ മനസ്സിന്റെ പിശുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ യൂക്ക ശുഹ്സി എന്താ മനസ്സിന്റെ പിശുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമാണ് എന്നാലും അവൻ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ അതിന്റെ പേരാണ് പിശുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴുകാൻ കഴിയണില്ല എന്നേ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയണില്ല സഹോദര അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം ഈ ഷുഹുന്നഫ്സ് ഒഴിവാക്കാത്ത കാലത്തോളം ഇഹ്ലാസ് വരൂല ഇനിയോ വമയൂഹനഫ്സിഹി ആർക്കാണ് തന്റെ മനസ്സിന്റെ പിശുക്കിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ആരാണെന്നോ അവർ മുഫ്ലിഹുകളാണ് എന്താ മുഫ്ലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് വേറെ ഒരുപാട് പദമുണ്ട് മുഫ്ലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത് അഫ്ലഹൽ മിനൂൻ മൊമ്മിനുകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് അഫ്ലഹ എന്താണെന്നറിയോ പരാജയമില്ലാത്ത വിജയമാണ് അഫ്ലഹ പരാജയമില്ലാത്ത വിജയം എഴുതി വെച്ചോ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഈ മനസ്സിനെ വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയാക്കി ഇഹ്ലാസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം നമാം അനുഭവിക്കുകയില്ല അതാണ് കത് അഫ്ലഹൽ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ കച്ചവടത്തിലൊന്നും പിന്നെ നഷ്ടം വരൂലേ പക്ഷെ 
വന്നാൽ പോലും വന്നാൽ പോലും ആ നഷ്ടം നമുക്ക് നഷ്ടമായി അനുഭവപ്പെടുകയില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട ശക്തി എന്താ നിങ്ങൾ പറയും എന്താ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ രോഗം വരാതെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആര് രക്ഷപ്പെടണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഇപ്പൊ വന്നതേ ആരെ പിടിച്ചു കൊലിക്കിയത് ആരാണ് അവരെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചൈനക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആയിരം ആളുകൾ ആയിരം ബെഡുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത സമയം കണ്ടോ അതാണ് ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ചൈന അവരെ പിടിച്ച് കുലിക്കേ പിടിച്ച് കുലിക്കതാ അതൊരു കുലുക്കല നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമുക്കൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല എന്നറിയോ ആ നഷ്ടം ചിലപ്പോൾ രോഗം വരാം പക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടൂല രോഗം വന്നിട്ട് നമ്മൾ തളരൂല എന്ന അർത്ഥം എഴുതി വെച്ചോ തളരൂല കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം വരാം തളരൂല തളരൂല ഒരു തളർച്ചയും ഉണ്ടാവൂല തളർച്ച ഉണ്ടാവൂല എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന തളരണ് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നവനാണ് ഇത് അള്ള കൊടുക്കണത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സുരക്ഷിതത്വം സമാധാനം കാരുണ്യം അവർക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടും ഞങ്ങൾ ഹിതായത്തുള്ളവരാണ് കാരണം ഒരിക്കലും തളർത്താൻ കഴിയില്ല ഇഹ്ലാസ് ഹൃദയത്തിലെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ തളർത്താൻ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കും കഴിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തളരുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ സാധനം ഇല്ലാന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഇത് ഈ ആഴ്ച അത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കേട്ടു പോകരുത് ആരും അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പരിശോധിക്കുക ആദ്യം പറ മുതൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ഫതലും രതുവാനും ഫതലും രതുവാനും ഫതഹിൽ അവസാനത്തായത് നീ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അള്ളാഹി അതാണ് അടിസ്ഥാനം അതുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നേഹം ഇഷ്ടം ആഗ്രഹം പരിശോധിക്കണം ഏത് അമലിനോടും നിസ്സാരമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം മകൻ എൻ്റെ മടിയിലിരുത്തി ചുംബിച്ചത് എന്തിനാ അതിലെന്താള്ളി വരുതുവാന എന്തിലും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യുകയേ അരുത് അതാണ് ഇഹ്ലാസ് ചെയ്യുകയേ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചതിൻ്റെ പേര് നിഫാക്ക് എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം ഓ സമയമായിരിക്കും നേരെ വിപരീതം നിഫാക്ക നേരെ വിപരീതം അതിനാണ് സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത് അതും കൂടി വായിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പേടിയാവും നമ്മൾ ഏതിലാൻ അത് അഫ്ലഹൽ മുമിനു എന്ന് പറഞ്ഞതിലാണോ അതല്ല നമ്മളെല്ലാം സഹാബികൾ പേടിച്ചിരുന്നു നോക്ക് നബി സല്ലാ വല്ലമ്മക്ക് സ മുന മുഷ് നബിയുടെ കൂടെ നമസ്കരിച്ചിരുന്ന മുനാഫികളുടെ പേരുകൾ അള്ളാഹു വഹിയായി നൽകി കേൾക്കണം കഥ അത് നബിയുടെ രഹസ്യ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ അബൂദർ അൽ ഖഫാരിയോട് നബി സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് കണ്ടു ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചത് എത്ര ദിവസം പിന്നാലെ നടന്നു എന്നറിയോ ആര് അബൂദർ അഫാരിന്റെ കിട്ടൂല അബൂദർ അബു അൽബൈദത്ത് ബുൽ ജറാഹ് സോറി അബൂദർ അഫാരി അല്ല അബു അൽബൈദത്ത് ബിൻ ഉൽ ജറാഹ് അദ്ദേഹമാണ് അമീനു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ എന്നാണ് റസൂൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ രഹസ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തൻ പിന്നാലെ നടന്നു കുറേ ദിവസം അവസാനം ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അബൂ അബൈദിന്റെ മുമ്പിൽ കെഞ്ചി 
എനിക്ക് പേര് പറഞ്ഞു തരണ്ട എൻ്റെ പേര് അതിലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ആരാ എൻ്റെ പേര് അതിലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി നേ അവസാന അബുബൈദ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇനിയും ചോദിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പേരായില്ല ഇനിയും ചോദിക്കരുത് സമാധാനമായി ഇതിനെയാണ് നാം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സാധനത്തിന് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം മതാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളിത് കേട്ടു പോകരുത് കേട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകരുത് കേൾക്കുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒരിക്കലും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ അമല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഹ്ലാസ് എല്ലാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചു എങ്ങനെ തോന്നുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ നിർത്തി വെക്കാം വേണ്ട വേണ്ട എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കു ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരു നോക്കൂ ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും പോകരുത് എന്നിട്ടല്ലേ പോകാൻ പാടില്ല കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകരുത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വരരുത് വരണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയരുത് വരരുത് ഇത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വരരുത് വരരുത് ഒരൊറ്റ നമസ്കാരം ഫറല്ലായതല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഫറല് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ആ ഫറലുകൾ പോലും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജേ കിട്ടൂ ഫുള്ള് കിട്ടൂല സുന്നത്തായ കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്തു പോകരുത് ഒരിക്കലും ചെയ്തു പോകരുത് ഒരിക്കലും ചെയ്തു പോകരുത് കാരണം വമ്പിച്ച അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പാടെ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ ഒരൊറ്റ ഊത്ത ഹലാസ് മാറിപ്പോയി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് സാധനം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ നമ്മിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് അത് നശിപ്പിച്ചാലേ നമ്മൾ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അകലൂ അത് കിട്ടിയാലേ ഖുർആൻ നമ്മിലേക്ക് എത്തൂ അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب